And the idea is that philosophizing can awaken parts of myself that are asleep. L'idea è che la filosofia può risvegliare delle parti dentro di noi che stanno dormendo. If I think and rethink and reformulate an idea, then those parts in myself that are the bigger self, the deeper self, that are usually asleep, can be awakened. Quindi se io penso, ripenso e mi concentro su un'idea, può venire fuori quella parte che è la parte più grande che c'è dentro di noi che eh, magari sta dormendo. So, the idea is that we are usually inside our narrow self, a narrow, we are usually in a, inside our a narrow self. Siamo generalmente dentro qualcosa, qualcosa dentro di noi che è buio. The self, the yeah. small self, right, there is a small self, it's rigid, it's superficial, it's automatic, it's narrow. È rigido, è superficiale, è automatico, è qualcosa di buio, di nero. This is, this is what I call the perimeter. Questo è quello che io chiamo il perimetro. What Plato calls the cave. Che Platone chiama la caverna, la grotta. But the point is that although most of my life I am inside my little perimeter, my automatic superficial perimeter. Ma il problema è che magari la maggior parte della mia vita io sto dentro questo piccolo perimetro. And you too, I think. E anche voi, suppongo. Each one of us. Nevertheless, I am bigger than my perimeter. Raramente sono più grande del mio perimetro. I have resources that are bigger than my usual self. Ho delle risorse che sono maggiori di quelle che uso usualmente. There are fountains of wisdom, of understanding of plenitude, of love, that are greater than the usual self. Ci sono fontane di, di, di saggezza, di, di grandezza, yes. che sono, vanno oltre quello che siamo abituati ad usare, a sfruttare. How do you say plenitude in, in, in Italian? Plenitude. It's a nice word. Right? Uh, so, there is a bigger self, but it is usually dormant, it's asleep. Quindi c'è qualcosa di più grande appunto, che però generalmente eh, riposa, dorme. And Marcus Aurelius, the Roman emperor, philosopher, tells us that by thinking and understanding we can awaken those hidden sources. E Marco Aurelio, eh, l'imperatore, il filosofo, eh, ci ricorda e ci fa pensare che eh, approfondendo questa questione possiamo tirare fuori questo qualcosa di più. And this should not be surprising. Questo non dovrebbe sorprenderci. Ideas have an immense power on human beings. Le <coughs> hanno un, un potere enorme sul, sull'essere umano. Ideas inspire us. Le idee ci ispirano. In the name of religious ideas or social ideas, people sacrifice themselves, people live their lives, people do amazing things. Le persone nel nome di un ideale religioso, di un ideale politico, uh, fa cose grandiosi, può anche sacrificare se stessa. Of course, we in philosophy don't want doctrines. Ovviamente noi in filosofia non vogliamo le dottrine. But the idea is that uh, uh, ideas can move us, can do things in us. Ma la questione è il fatto che le idee possono muovere qualcosa dentro di noi. I call it the way of understanding. E l'ho chiamato la, la via della comprensione, il modo di comprendere. Maybe there are, are other ways, maybe in Zen Buddhism, you know, you can meditate, maybe, that's fine.
But our way in philosophy is the way of understanding. Probabilmente ci sono anche altre vie, per esempio se fossimo dei buddhisti saremmo a meditare, però la, la strada per la filosofia è quella del, della comprensione. Let me summarize those big ideas and I would say one is I usually live inside my small self, my perimeter. Quindi l'idea è che generalmente viviamo in questo perimetro molto piccolo di noi stessi. Two, but I am more than this perimeter. I have a bigger self, or you can call it bigger fountains. Ecco, il punto secondo è che noi in realtà possiamo andare al di là di questo perimetro e abbiamo delle potenzialità maggiori. Three, let me add that sometimes in special moments we can experience the bigger self. La terza cosa è che in certi momenti possiamo avere l'esperienza di questo io più grande, di questo perimetro espanso. For my goal in philosophical practice is to awaken this bigger self. Punto 4 è che il mio obiettivo è quello di risvegliare questo senso maggiore di noi. And five, the way to do it is through philosophizing, through understanding. E il quinto punto è che il modo per perché questo avvenga è attraverso la filosofia, attraverso il cercare di capire. Is the basic idea clear? The basic vision? Sono chiare le, le idee di base? But these are very big words. Now, how do we translate them to practice? Queste sono parole molto alte, molto grandi che come facciamo a tradurle nella praticità? So instead of giving long lectures like we often do in philosophical practice, you go to a conference, there are abstract lectures and you and you don't know how to translate it. Instead of all of this, Let's look at a specific concrete case. Allora, invece di, di avervi dato dei fogli, invece di arrivare magari come generalmente succede ai recital filosofici dove avete tutti questi, questi fogli pieni di parole che non riuscite a concretizzare, cerchiamo di vedere al lato concreto che cosa voglio dire. We will start with a case of philosophical practice, philosophical counseling. Quindi inizieremo con un, un, un incontro di, fi, di filosofia, filosofico. E then we will look at philosophical, philosophical recital. <coughs> e poi vedremo uh, appunto una, una recita una filosofica. Let me show you a, several videos of a counselee called Autumn. Vorrei farvi vedere adesso alcuni video di, di Otto. Some of you saw the first few minutes in, in a one session. The first few minutes ah, of the video solo, of one session. Solo un paio di minuti di un video, di una sessione di un video. But my main point is to show the other parts that you have not seen. Ma quello che è il mio obiettivo oggi è di farvi vedere le altre parti che non avete ancora visto. 